下凌厉，皆为我所用。从今以后，我便是仙界至尊，谁若不从，我便将他打成齑粉！就如明言。小子设了个局，把我们都给骗了。没错，我离开九幽的时候，在塔里面种了一缕九幽明叶。隐隐，你说我该怎么办？也有可能这一次，我们的好日子真的来了。该是时候结束这一切了。其实，我根本没有改变过回塔的初衷。如果当时我要是回塔的话，那幕后的凶手是揪不出来的。所以魔君，你才设下此局，让所有人都以为你早已放弃回塔。对方在你的麻痹下，自然欢天喜地地吸食天下之灵气，直至发现那一缕九幽明剑。这样一来，塔也毁了，幕后之人也被揪出，一箭双雕。佩服。季先生又何必太自谦呢？我就算瞒得过天下人。我也瞒不过季先生。什么意思呀？无尽海一战，你叔叔可是放了水的。心思，将计就计罢。其实，假如你我二人真的对战，我也不会是魔君你的对手。季先生过谦了吧
。季若尘，你为什么连我都骗啊？对不起，娘子，我实在没有别的选择了。看来若尘早就在修罗塔里暗藏了杀机呀、啊。但是师兄，方才您说暂时无虞是何意？莫非还会有变故？若尘设计回塔。那驻塔之人，千万年的心血付之一炬，其怒气填胸，势必会现身寻若尘报仇。只怕是又要有一场恶战了。拯救师兄的意思是，若尘为了天下舍身忘死，我这做师傅的岂能坐视不理？待老夫去助他一臂之力。师兄，诸位，西玄派就交于你们了。